നാടൻ കാട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ രണ്ട് കാട നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറുതായി മുറിച്ചെടുക്കുക ചിക്കൻ മസാല അല്പം ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു കൂട് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള കറിവേപ്പില ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല അല്പം ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ പെരട്ടി വെച്ചതാണിത് അത് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ നന്നായി മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച മസാലകൾ മുഴുവനായിട്ടും ചേർക്കണ്ട കുറച്ച് മാത്രം ചേർക്കാം നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന സവാള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തു അതേപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല ആ പൊരിക്കുന്ന നമുക്ക് ആ നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കല്ലിൽ വെച്ച് ചതച്ചെടുത്തതാണ് രണ്ടും കൂടുതലായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതക്കിയെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ അതേപോലെ ചെറിയ ഉള്ളി കത്തി വെച്ചൊന്ന് ചതക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തതാണിത് കല്ലിൽ വെച്ച് ചതക്കിയെടുത്താലും മതിയാവും ആദ്യം ഒരു ചീനച്ചട്ടി നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഇവിടെ ചീനച്ചട്ടിയോ ചട്ടിയോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് നോൺ സ്റ്റിക്കിലൊക്കെ വെക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല സോ ചീനച്ചട്ടി പ്രിഫർ ചെയ്യുക ചീനച്ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി മുറിപ്പിച്ചെടുക്കണം മുരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ പച്ചമുളക് നന്നായി മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ വെച്ച സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് അത് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഇറക്കും സവാള നന്നായി വഴി വെക്കാം അതുവരെ ഇറക്കിക്കൊടുക്കും ഉള്ളി നന്നായി വഴമ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അല്പം നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ചേർത്ത് നന്നായി മൂപ്പ് ചേർക്കണം എല്ലാ പൊടികളും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചീനച്ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അടുക്കി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അടുക്കൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം ചിക്കനും ചിക്കനും അതോടൊപ്പം കുറച്ചധികം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക അത് പിടിക്കാതെ നോക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കണം കൈകൾക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ നന്നായിട്ട് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇതിനൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം 